Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons à travailler sur la séance 4, donc les animaux et les vices à travers la fable. Donc nous reviendrons hein, sur le texte hein, de Jean de La Fontaine, hein, les obsèques de la lionne. Euh, ensuite euh, nous ferons un, un petit récapitulatif hein, euh, du genre de la fable. Et enfin nous passerons à l'analyse du texte et une petite synthèse pour vous donner le travail à faire. Alors, tout d'abord, hein, Jean de La Fontaine est un grand poète hein, français qui a marqué l'histoire, bien évidemment, par ses fables. Son œuvre occupe une place de choix hein, dans le patrimoine culturel français et certains préceptes hein, sont entrés dans la sagesse populaire. Il appartient au mouvement classique hein, et prône hein, notamment l'imitation des anciens. C'est d'ailleurs pour cela hein, que les références mythologiques sont si nombreuses. Dans la querelle des anciens et des modernes, la Fontaine se range hein, du côté des anciens. Il considère que les auteurs antiques sont un modèle absolu, hein, dirais-je, ce qui n'empêche pas pour autant hein, les écrivains contemporains de s'inspirer d'eux et de proposer leur propre vision. Comme l'explique euh, la Fontaine hein, dans son adresse à Monseigneur le Dauphin, hein, au début du livre premier, « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». La majorité des personnages de ces fables hein, est donc constituée d'animaux qui mettent au jour divers travers des humains. La Fontaine s'attaque hein, aux puissants de la cour, comme Molière, qui critique dans ses pièces les médecins, dans le malade imaginaire par exemple, les faux dévots dans Tartuffe ou encore les femmes pédantes dans les précieuses ridicules. Alors la fable est une forme d'apologue. Hein, c'est un récit hein, plaisant qui a pour fonction d'illustrer hein, une leçon morale. Donc il faut retenir hein, trois grandes caractéristiques hein, de, de l'apologue. Tout d'abord, hein, c'est un récit, hein, il relève du genre narratif et comprend un schéma donc, narratif, donc, comme le conte, etc. Donc une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un élément de résolution et enfin une situation finale. Il a hein, une fonction didactique. Hein. Donc c'est-à-dire hein, qu'il est porteur d'un enseignement moral. Il instruit hein, en plaisant, donc il propose une réflexion sérieuse sous une forme ludique, allégorique. Donc on peut distinguer hein, différentes formes, qu'on appelle aussi les sous-genres narratifs. Donc euh, la fable, qui met en scène hein, des animaux, hein, symbolisant le monde des hommes, on l'a bien compris. Donc le conte, donc, le conte est le conte philosophique, inauguré par Voltaire au XVIIIe siècle. Donc, le conte philosophique est un récit hein, proche du conte dans sa structure. Néanmoins, il utilise des récits pour réveiller la réflexion. Donc, critiquant des thèmes philosophiques comme la religion, la morale, comme par exemple justement dans Candide, où Voltaire dénonce l'optimisme et le fanatisme religieux. Donc ensuite, on a la parabole, donc, qui est un récit dans les textes sacrés. Hein. Elle délivre en général une leçon d'ordre spirituel ou religieux, comme par exemple la parabole du fils prodigue, donc l'histoire du père et de ses deux fils. Et enfin, donc l'utopie, hein, qui, qui est un terme euh, initié par Thomas More, désignant un récit hein, présentant un monde idéal qui s'oppose souvent radicalement au monde connu. Par exemple, More dans Utopie imagine l'île d'utopie, où l'idée de propriété privée serait absente. On parle aussi de contre-utopie hein, ou dystopie lorsque le monde décrit devient un enfer. Alors, pour revenir à la fable hein, avant La Fontaine, hein. donc, il faut savoir qu'il y a deux traditions, hein, l'une occidentale et l'autre orientale. Donc, les fables existent hein, depuis l'Antiquité. Hein. Celles des d'Ésope et de Phèdre sont les plus connues, même, euh, mais elles ne sont pas les seules, bien évidemment. Hein. Au Moyen-Âge, les sermons, 
emploie la fave pour éduquer les paroissiens tout en les divertissant. Au même moment, les bestiaires présentent les animaux comme des modèles ou des repoussoirs. Parallèlement, apparaissent aussi des populations de fables qu'on nomme les isopées, c'est-à-dire des petits euh, ou des petites ésopes du nom justement de, de, de Le plus connu est le dit d'isopée de Marie de France. Un peu plus tard, le roman de Renard, qui met également en scène des animaux, se fait connaître. C'est la somme de récits, appelés branches, composés au XIIe ou XIIIe siècle par des auteurs presque tous anonymes. On attribue à Pierre de Saint-Cloud le premier récit en français vers 1174. Les branches sont regroupées en recueil, sans ordre ni chronologie. Néanmoins, leur trait commun est de mettre en scène des animaux hein, qui, sauf quelques exceptions tardives, éprouvent à leur dépens la perfidie de renard. L'élément essentiel est cependant la rivalité hein, de renard et d'isangrin, donc le loup. En ce qui concerne la tradition orientale, hein, le texte indien du Panchatantra, hein, un recueil de contes et d'apologues attribués au sage Bibdaï, est à l'origine de la tradition ori orientale des fables. Ces fables indiennes sont traduites vers 750 par Ibn el mukaffa dans une version arabe destinée à l'éducation morale des princes. Donc le livre de Kalila et Dimna, du nom des deux chacals, héros du livre. De la Renaissance à la moitié du XVIIe siècle, les traductions de fables anciennes ou italiennes foisonnent. Toutefois, la fontaine rénove le genre. Il a ainsi puisé dans les récits des d'Ésope, de Phèdre, euh, du roman de Renard, mais aussi hein, des textes orientaux qui constituent la base de son répertoire. Donc les fables hein, de La Fontaine hein, sont une série de recueils poétiques hein, illustrés. Elles s'adressent en premier lieu au public mondain. Donc on compte environ hein, 243 fables, 243 textes, dirais-je, répartis sur 12 livres. Donc le premier recueil hein, paraît en 1668 et comporte six livres. L'enthousiasme des lecteurs est immédiat. Le deuxième recueil, en deux tomes, hein, comprend cinq livres en tout. Et enfin, le troisième livre, donc le livre 12, est publié en 1693 et comprend 29 fables. Donc devenu de charmantes anecdotes, hein, les fables connaissent une vitalité nouvelle et la narration hein, plaisante leur procure une certaine vivacité. Pardon. Donc chaque histoire s'anime ainsi comme une petite pièce de théâtre. Toutefois, hein, La Fontaine ne part pas de vue le rôle éducatif de la fable. L'écrivain moralise sans provoquer l'ennui grâce à la forme courte et distrayante, mais aussi grâce au symbolisme animalier. Il se sert d'animaux pour dénoncer les injustices. Chaque animal représente quelqu'un, une classe sociale, mais aussi de manière satirique, les défauts humains. La morale n'est pas toujours exprimée, hein, il faut savoir, mais elle est parfois implicite. C'est donc le, au lecteur, euh, c'est donc à lui de la déduire. Ensuite, dans ces fables, hein, La Fontaine ne cherche aucunement à justifier hein, les abus du pouvoir. Hein. Pragmatique, il montre seulement que la force l'emporte parfois sur le droit, que le bien peut être mal récompensé, etc. Si La Fontaine expose de telles situations, c'est pour appeler hein, au lecteur un état de fait qu'il doit garder à l'esprit. On ne vit pas dans une société idéale où tout le monde respecte les règles dans l'intérêt commun. Enfin, hein, les nombreuses rééditions au fil des siècles confirment le caractère incontournable et indémodable de cette œuvre. Donc, pour en savoir plus, hein, vous pouvez cliquer, euh, aller sur ce lien donc pour découvrir hein, toutes les fables. Donc là, nous allons revenir hein, sur le texte hein, que vous deviez étudier, hein, les obsèques de la Lyonne. Donc, nous allons reprendre les différentes parties. Je vais essayer hein, d'expliquer en prenant en considération donc. Euh, les différentes questions. Alors, tout d'abord, hein, ce texte, hein, vous deviez euh, donc euh, le découper, si je puisse dire, en différentes parties. Hein. Donc, tout d'abord, hein, vous pouvez voir les couleurs. Donc, la première partie, en fait, hein, ici, du vers 1 donc à 16. Donc, ici, on a un récit hein, de la mort de la lionne 
et euh, de l'organisation hein, de ses funérailles. La partie 2 hein, du vers 17 donc, à 23, donc la partie qui est en rouge. Donc ici on a plutôt la définition hein, de, de la cour donc par la fontaine. Ensuite du vers donc ici 24 à 32. Donc, euh, nous avons ici le récit de l'impassibilité du cerf devant la mort de la lionne. Donc jusque mais ce cerf n'avait pas coutumé de lire. Ensuite donc la partie 4 du vers 33 à 38, nous avons la condamnation du cerf par le lion. Partie 5, donc, nous avons ici du vers 39, donc à 51, ici, à 51, pardon, puisqu'il s'agit de vers et non de lignes. Il s'agit de la défense hein, du cerf qui raconte hein, l'apothéose de la lionne. Et enfin, hein, comme toute fable, donc du vers 52 à 55, nous avons donc ici une morale, donc la morale de la fable sur l'art, bien évidemment, de mentir donc, au souverain. Donc ici, on voit bien hein, que l'octosyllabe hein, et l'alexandrin est, est sont utilisés ici. Donc pour bien analyser, hein, pour bien faire le décompte des syllabes, n'oubliez pas hein, les E, hein, caduc, dit caduc. Et aussi les diérèses ou les cinérèses éventuelles, donc comme ici à affliction. Donc vous savez hein, qu'on considère hein, traditionnellement l'alexandra hein, comme vers noble et l'octosyllabe comme un vers plus populaire et comique. Donc d'ailleurs, on voit hein, dans la première strophe du texte, l'octosyllabe est utilisé hein, pour faire un récit assez neutre et objectif de la mort de la reine. Et par contraste, hein, la fontaine utilise hein, l'alexandrin, donc justement, euh, dans les considérations, hein, vais-je dire, morales, générales sur la cour, qui sont censées donc être d'un registre plus élevé. Donc on voit un peu hein, que parfois, en fait, lorsque le vers s'allonge, comme par exemple ici on a des octosyllabes et au vers 4, voilà, on a le vers qui s'allonge de certains compliments de consolation. Donc au vers 4 ici. Donc c'est pour accélérer hein, le récit. Donc euh, on accélère le récit. C'est aussi pour mettre l'accent hein, sur, euh, sur un, un mot, par exemple une formule qui est particulièrement euh, bien trouvée, bien ampoulée par exemple. Ensuite, euh, on peut aussi, hein, pour accélérer le récit, on peut aussi euh, la fontaine divise, mais je dirais comme ça, en fait, aussi l'alexandrin en deux, hein, en deux hémistiches, donc en passant, par exemple, de 8 à 2 fois 6 syllabes, pour justement accélérer le récit. L'effet est très net, hein, au vers 8, par exemple, donc on peut constater un tel jour, en tel lieu, donc 6, c'est prévôt, il serait. Donc vous voyez bien hein, qu'on a l'impression que le récit vraiment s'accélère. Pareil pour le vers 25, hein, 26, Ici, donc 25, 26 et 28. Donc vous voyez bien qu'on a ici un alexandrin hein, en deux hémistiches. Enfin, donc nous allons euh, faire une petite euh, synthèse. Donc la fontaine, hein, on voit bien qu'il y a un, un style qui est assez euh, adéquat. Hein. Donc, euh, de par son écriture, hein, qui se caractérise hein, par le choix de vers libres, une versification régulière, rigide, monotone, hein, qui aurait alourdi la lecture et ruiné le projet de l'auteur. Au contraire, il a opté pour le vers libre. La fontaine donc, se situe à mi-chemin entre la prose et le maître. De cette façon, hein, il bénéficie à la fois de la souplesse de l'un et de l'autre. L'auteur ne craint pas non plus les enjambements, hein, rejet au vers suivant de ce qui termine la phrase. Donc vous voyez bien, on l'a bien vu dans ce texte. Recherche de concision. Hein. Et enfin, il est concis. Hein. Et enfin, il utilise des histoires courtes. Alors pourquoi recherche de concision On voit bien qu'il privilégie une syntaxe, une syntaxe pardon, à la fois simple et fine. Et un vocabulaire qui est largement abordable. Des histoires courtes, hein, euh, en effet, hein, comme déclare La Fontaine, les longs ouvrages me font peur. Dans l'épilogue du livre 
de la Rochefoucauld, hein, auteur des Maximes, il reprend donc l'exigence euh, de brièveté, hein, il tient à ne pas épuiser son sujet et évite hein, les inutiles bavardages 